Hallo liebe Kater und Katzen und die Dinge, die einen Kater oder eine Katze haben. Und willkommen zurück zu Geheimakte 2 Puritas Cordis. Jawohl, unsere beiden Helden Max und Nina sind wieder zurück vereint. Ich Wir sind jetzt hier gerade im äh, HQ quasi, also im Headquarter von ähm, Puritas Cordis. Ja, irgendwo mitten in Frankreich. Sie hätten gerade eben ganz, ganz böse Pläne aus. Sie wollen nämlich gerade einen Vulkan in, auf den Kanaren abkrachen lassen, damit der einen Tsunami auslöst, der dann die UN-Hauptversammlung in New York treffen wird und somit die Köpfe der Welt auslöschen wird. Und dann haben sie die Weltherrschaft und so weiter etc. pp. Kennst du ja die ganzen äh, Gehirngespinste, die sich die Leute immer ausdenken, wenn sie ein bisschen, naja, Macht wollen. Ähm, wir wissen das natürlich zu so verhindern, hoffe ich zumindest. Max hat auf jeden Fall gar keinen Plan. Äh, wir müssen also mal uns mal wieder reinhängen und gucken, dass wir einen Plan rausfinden. Und vielleicht liegt er ja hier in diesem wunderbaren Raum. Äh, deswegen untersuchen wir den einfach mal weiter. Ob Herr Chapman das durch. für seine Fernsehpredigten benutzt hat? Hm, eigentlich ist mir das völlig egal. Ja, das stimmt mir tatsächlich auch. Rotkäppchen und der böse Wolf. Hänsel und Gretel. Schneewittchen und die sieben Zwerge. 666, die Zahl des Teufels und ihre Bedeutung in der Mathematik. Die sieben Todsünden und die 150 besten Mikrowellengerichte. Ich glaube, die haben sich das alles gegenseitig zum, äh, zur Alkoholnachtgeschichte vorgelesen. Ähm... Vielleicht kann man das verbrennen oder so. Zeitschriften mit dem vielsagenden Titel Elf Freunde müsst ihr sein. Fußballweisheiten so werden mir hier wohl kaum weiterhelfen. Die können gerne liegen bleiben. Damit kann man Prellungen und Verstauchungen kühlen. Ein A-Spray. Das ist immer gut. Äh, wenn Max Meyer WWchen hat. Oder wenn wir irgendeinen Typen, der uns jetzt hier irgendwie erwischt, einfrieren müssen. Wobei ich glaube nicht, dass das so gut funktionieren wird. Eine Sofortbildkamera. Im Zeitalter der digitalen Fotografie wird man solche Stücke wohl bald nur noch im Museum finden. Naja, wir nehmen es trotzdem mal mit. So, wir haben Kamera, Kamera, Kamera. Kamera, und Kamera. Äh, wo ist hier Regal? Ein ah ja. Das Regal. Boah, stark. Max, ohne dich hätte ich das jetzt nicht rausgefunden. Leere Säcke. Leere, okay. Dann nehmen wir mal welche mit. Bevor du jetzt hier noch so kiloweise Kartoffeln mit rumschleppen musst. Nimm noch ein paar mehr mit. Ah, geht nicht. Ein mehr. altes Regal. Geht nicht mehr, ich hab's kapiert. Okay, ähm, Tisch. Ein alter, klappriger Tisch. Boah, der sagt aber auch wirklich, Säcke, Tisch, Regal. Max, das weiß ich, danke. Ich dachte, du haust das hier wieder Flachwitze raus. Das ist eine Zeit lange vor der Erfindung des Farbfernsehens. Aber immerhin läuft es schon mit Batterien. Was Soll ich den Fernseher aus? einschalten oder mitnehmen? Äh. Der Einschalten verursacht nur einen riesen Krawall, also ich glaube, ich nehme es einfach mal mit. Das äh, ist äh, gerade, glaube ich, das Bessere. Ein Game Girl. Eine tragbare Spielkonsole. Ach so. Mit G -G Girl Games drauf oder was? Das Ding funktioniert Toll. sogar noch, aber leider ist kein Spiel drin. Toll, wir retten jetzt die Welt, indem wir jetzt Barbie spielen oder was? Das Ding ist so alt, das funktioniert sogar noch ohne Strom. Ja, hier ist irgendwie alles alt, vor allem die Decken knackzen die ganze Zeit auf meinem Ohr. Ähm, Eines von ja. diesen billigen Drahtgestellen, die man dazu bekommt, wenn man billige Klamotten kauft. Ja, dann nimmst du einfach mal mit, vielleicht können wir es auseinanderbiegen und als Nahkampfwaffe verwenden. Ich weiß ja noch nicht. Nina verwendet übrigens alles als Nahkampfwaffe. Da geht es in den Hof und sobald ich den betrete, sieht mich die Wache. Keine gute Idee. Okay. Also wir haben eine kleine Bügel und hoffen wir Säcke und alles mögliche. You know, it's time for kombinieren, 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 kombinieren. Ah, ja, ah, das ist halbwegs sauber. Also rein damit. So, willst du jetzt hier dann von Nü machen? Kombinieren, 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 kombinieren. Ah, kombinieren, 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 kombinieren. Äh, kombinieren, 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 kombinieren. Kombinieren, 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 kombinieren. Äh, kombinieren, kombinieren, kombinieren. Kombinieren, kombinieren. Als Antennenersatz? Warum nicht? Hat bei meinen Großeltern auch funktioniert. Da stellen wir mal wieder so schnell den Fernseher Zeit. mal hier ab. Okay. So, haben wir noch so sowas? So gesagt, mit Game Girl. Äh, ich wollte übrigens noch mal ganz kurz gucken, was ist überhaupt Eine auf der Kamera drauf? 
Ja, ist da was drauf? Kannst du jetzt irgendein Selfie machen oder so? Na. Das Modell stammt aus... Soll ich den Fernseher einschalten? Ja, einschalten. Soll ich den Fernseher ja. ausschalten oder mitnehmen? Mitnehmen. Hm. Okay. Das hat jetzt tatsächlich noch gar nichts gebracht. Wir gehen mal ganz kurz nach draußen. Also wir haben jetzt einen Fernseher. Warum auch immer. Wir haben ein Barbie-Spiel. Wir haben zwei leere Säcke. Eine Kamera. Ein Spray, Ein Spaten. Eine Vase mit einem Stück Käse drin. Und einen Müllgreifer. Und damit müssen wir jetzt die Welt retten. Max, ist das jetzt im Ernst dein Ernst? Im Ernst dein Ernst? Ja, tatsächlich. Nichts Besonderes zu sehen, außer schweren Gitterstäben unter der hinterliegenden Wand. Ja, greifen wir Nichts zu sehen, wonach ich greifen könnte. Und das Gitter lässt sich so bestimmt nicht aus der Wand reißen. Okay, also, um uns nochmal auf den aktuellen Stand der Lage zu bringen, wir versuchen Wenn ich jetzt den Innenhof da, betrete. So, jetzt da oder da irgendwie durchzukommen. Also, wir versuchen jetzt irgendwie den Innenhof. Gras zu kriegen, aber wie? <lacht> wie, wie, wie? Vielleicht, wenn das hier da runterrollt. Das ist jetzt ein bisschen doof. Der Spray einfach den Typen voll, 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 voll sprayen, aber. Aber das ist so ein Sack überstülpen. So, hä, du siehst mich nicht. Vielleicht mal ja Barbie spielen, ich weiß es ja nicht. Kannst du den da einfach irgendwo hinstellen, dass man mal auf von sich guckt? Das wäre ja schön. So, Bärlauch. Toll. Wie soll ich denn da nach hinten rankommen, hä? Je, das ist jetzt ein bisschen doof. Okay. Da sind Fußspuren, ein Grab und ein Fifi und eine Hundehütte. Ah, die Hundehütte ist im Eimer. Ich will es Grab. weder tiefer ausheben noch zuschaufeln. Ich will nur möglichst viel Abstand zwischen mich und mein Grab bringen. Das stimmt. Äh, den Hund, den Kram auf den Hund hat ein Anrecht auf ungestörte Totenruhe. Das stimmt. Wenn genau, ich jetzt da bin ich die arme Hütte einschlage, dann macht das eine Menge Lärm. Und wenn den jemand hört, dann wird man vermutlich auf mich einschlagen. Aber hoffentlich nicht mit dem Spatten. Dann könntest du es vielleicht noch überleben. Okay, wenn wir die Fußspuren aus der bringt das nichts. Okay. Na, ich glaube nicht, dass wir jetzt. Ja, wir können jetzt hier natürlich den Hund gerade abfotografieren, aber. Ist da irgendwas unten? Können wir das vielleicht fotografieren? Ein Sack drüber stülpen? Hm. Äh, Game Girl. Wäre das jetzt sehr sexistisch, wenn ich das jetzt einfach mal Nina in die Hand drücke? Ähm, let's, let, let's take a look to Nina. Okay, wir müssen sie freikriegen. Äh, that, that makes sense to me. Ähm. Wie kriegen wir Nina da raus? Glaube kaum, dass ich damit von hier aus ihre Fesseln lösen kann. Ja, das stimmt. Einfach mit dem Spaten drauf haben? Nee. Nee, das machen wir nicht. Sack überstülpen, aber ich glaube nicht, dass das ihre aktuelle Lage verbessern dürfte. Wir brauchen irgendwas Scharfes, aber woher? Ha. Scharfes. Marco würde jetzt sagen, der Käse ist raus, die Finger noch dran, hab ich ein Glück, Mann oh Mann. Das hast du echt schön gesagt, äh, Max. Ich freue mich wirklich sehr. Wirklich, also mir fliegt hier gerade wirklich sprichwörtlich das Blech aus den Ohren. Ähm, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Äh, wir gehen durchs Fenster. Ähm, das ist jetzt ein bisschen doof jetzt hier. Ähm, weil äh, ich jetzt nicht wirklich... Ja, soll wir den Sack aufnähen? Wenn ich den Sack oben zumachen will, reicht ein einfacher Knoten. Den bekomme ich später wenigstens wieder auf. Wenn du beide. Wenn du die beiden zusammen hast. Was, was, was macht das für den Sinn? Nee, 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 Das die können doch da, die, das, 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 Ja, wollen wir Nina ein bisschen von sich gucken lassen, während wir uns irgendwas überlegen? Vielleicht? Weiß ich ja nicht, vielleicht bringt das ja was. Ja, ich spray zusammen, ne, das... Ganz ehrlich, ich habe schon von äh, rechtlich geileren Ideen gehört. Ähm, also irgendwie so wirklich ergiebig ist das jetzt hier nicht. 
Max hast du das in dein Grab reingeschmissen? Sondern dann irgendwie mit dem mit dem Rückgreifer. Ja, Mauer so voll rumstochen bringt ja auch nichts. Das ist ja alles doof. Hm. Yeah. Die Gitterstäbe sehen recht Willst du vielleicht ganz eventuell. Wollen Sie gucken? Nee, tatsächlich nicht. Ich nehme ein bisschen Strom mit. Nein. Alter, auch nicht. Äh, warte, 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 was will die Tante denn von uns? Nina, hast du irgendwas? Nö. Was sieht tatsächlich doof. Das Zeug stinkt. Das Zeug stinkt. Ich bin gefesselt. Da fallen solche Aktionen relativ schwer. Hm, ja, da hast du wohl recht. Ich werde mal die. Hallo? Du kannst doch nicht die Wache rufen, wer Max Was ist los? Warum schreist du so rum? Ja, womit wollen wir denn anfangen? Fangen wir mal ganz Können Sie mich eventuell mal aufklären, warum Sie mich hier gefangen halten? Was wollen Sie eigentlich von mir? Geht dich nichts an. Na hören Sie mal, ich habe ein Recht zu erfahren, warum ich in dieser Zelle stecke. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Sie wissen es selbst nicht? Nein, muss ich auch nicht. Ich weiß, dass du hier nicht raus darfst und ich auf dich aufpassen soll. Das reicht mir. Sonst noch was? Interessiert es Sie denn überhaupt nicht, warum hier unschuldige Menschen einfach so eingesperrt werden? Nein, mich interessiert nur, wie Tom Tomsk gespielt hat. Der Rest ist mir egal. Tom Tomsk? Was soll das sein? Ein sportlicher Routenplaner? Hä? Tom Tomsk ist mein Heimatfall. Vielleicht ist es nicht die erfolgreichste Fußballmannschaft in Russland, aber auf jeden Fall die beste. Hier werden Menschen gegen ihren Willen festgehalten und alles, was sie interessiert, ist Fußball? Ja, ist das jetzt noch was? Ist das jetzt hier nicht ein bisschen, äh, sehr, äh, wie soll ich sagen, ähm, sehr, ähm, sehr klischeehaft auf die Männer überzogen? Meine Fesseln tun ziemlich weh. Könnten Sie die vielleicht lösen? Willst du mich verarschen? Nee, wieso? Wenn ich dir die Fesseln abmache, haust du ab. Wie soll das gehen? Ich sitze in einer Zelle und gegen einen so starken Mann wie Sie habe ich doch sowieso keine Chance. Stimmt eigentlich. Also? Nee, das geht nicht. Der Boss würde mich auf der Stelle töten. Mir ist ganz schön kalt. Genau genommen gehe ich davon aus, dass ich in den nächsten Minuten dem Kältetod sterben werde. Tja, Pech gehabt. Der Ofen funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Wenn Ihr Boss zurückkommt, dürfte er nicht sehr darüber begeistert sein, dass seine Informantin jämmerlich erfroren ist. Nun stell dich mal nicht so an. So kalt ist es nun auch wieder nicht. Sie können sich ja auch durch Bewegung warm halten. Diese Möglichkeit fällt bei mir aus offensichtlichen Gründen flach. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass du mich nur nerven willst. Aber okay, ich schau mal aufs Thermometer. Haha, ich habe eine Idee. Ich weiß jetzt immerhin, wie wir Nina befreien Hab's können. Hab's mir doch gedacht. Es sind fast 20 Grad und du bist ein elender Jammerlappen. Prima, dann bin ich halt ein Jammerlappen. Kann ich trotzdem was zum Aufwärmen haben? Nein, solange es so warm ist, friert ein Russe nicht. Das, liebe Leute, das ist Klischee. Weil in Russland hat es im Sommer manchmal wirklich 30, 40 Grad. Also, Ich ja. habe Hunger. Und ich habe Durst. Ja. Im Gegensatz zu mir können Sie sich aber einfach was zu trinken besorgen. Wenn ich Hunger habe, dann bin ich darauf angewiesen, dass Sie mir was bringen. Tja, dumm gelaufen. Gefangene hungern zu lassen ist Folter und verstößt gegen die Genfer Konvention. Genfer was? Genfer Konvention, Menschenrechte und so. Kenne ich nicht und interessiert mich auch nicht. Muss ja auch nicht sein. Hauptsache, sie interessieren sich für meinen Hunger. Du nervst. Ich weiß, bekomme ich jetzt was zu essen? Nein. Mann, der Typ hat so viel Schaum. So, das wär's vorerst. Sie können mich nun wieder mit meinem Elend allein lassen. Geht klar. Okay, Max, du hast doch noch, die, noch dieses geile A-Spray. Äh, einmal Emma Wright. So, wir gehen mal ganz jetzt raus. So, äh, grazie, 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 grazie. Und dann, bitteschön. 
So, einmal das Thermometer einstellen. Die Temperaturanzeige ist auf 8 Grad abgesackt. Das ist sehr schön. So, Nina. Ich werde mal die Wache rufen. Hallo? Jetzt kommt er schon wieder. Was rein. ist los? Warum schreist du so rum? Boah, heutzutage ist ja Klimawandel. Es, es ist, ist auch kalt schon. hier drin. Nicht ein bisschen kalt, sondern ganz gewaltig kalt. Kalt? Ha! Kalt war es in Stalingrad im Dezember 1942. Alter! Oh, ein Witzbold. Aber keine Angst, Ihnen wird das Lachen spätestens dann vergehen, wenn Ihr Boss bemerkt, dass ich ihm nichts mehr nutze, weil ich erfroren bin. Dreimal dürfen Sie raten, wen er dafür verantwortlich machen wird. Und dann möchte ich nicht in Ihrer Haut stecken. Gut überredet. Ich gehe nachsehen. Aber ich warne dich, verarsch mich nicht. Ja, genau. Ach, Grad, hä? Du hast tatsächlich recht. Hat sich scheinbar ziemlich abgekühlt. Sind nur noch gerade mal 8 Grad? Seltsam. Mir ist immer noch mollig warm. Das liegt vermutlich am Wodka. Bekomme ich jetzt auch was zum Aufwärmen? Von meinem Wodka was abgeben? Vergiss es! Aber die Kutte hier braucht bestimmt keiner. Die kann ich dir mal überhängen. Und mach bloß keine Dummheiten! So, jetzt gib aber auch Ruhe. Mach ich, versprochen. Danke. Die Fesseln tun wirklich Hölle. Wenn ich das tue, dann verliere ich schon wieder meinen Job. Bin doch froh, dass ich überhaupt wieder einen gefunden habe. Ich verrate es auch keinem versprochen. Nee, lieber nicht. Frag den Boss, wenn er wiederkommt. Wollten Sie mir nicht was zu essen mitbringen? Ein paar Schläge kannst du haben! Gewalt gegen Gefangene verstößt gegen die Genfer Konvention. Jetzt kommt schon die Ich bin mir sicher, ich bin hier nicht der Einzige, der sich einen Dreck um deine Genfer irgendwas kümmert. Da haben Sie vermutlich nicht ganz Unrecht. Geben Sie mir trotzdem was Essbares? Nein. Das haben typ. Sie wirklich keine Ahnung, warum ich hier gefangen gehalten werde? Kein blassen Schimmer. Interessiert Sie das denn nicht? Sie müssen doch neugierig sein. Nein. Ich bin höchstens neugierig, wie Tom Toms gespielt hat. Alles andere ist mir egal. Ich werde wohl nie verstehen, was daran so toll sein soll, wenn 22 Leute einem Stück Leder nachjagen. Frauen haben eben schlicht und ergreifend keine Ahnung von Fußball. So, das wär's vorerst. Sie können mich nun wieder mit meinem Elend allein lassen. Geht klar. So. Ich hoffe, wir kriegen jetzt irgendwie... Äh, kommen an diese Kutte daran, die Nina da hat. Ähm, ja, die sehen relativ stabil aus. Wir brauchen den Typen aus Moskau. Ich würde ja gerne. Aber wie heißt es doch gleich? Männer haben kurze Arme. Dann äh, müssen wir leider Nina mit einem Müllkreisfrau anpacken. Ja. Ich finde, du hast eindeutig zu viel an. Ich werde das mal ändern. Kannst du selbst in so einer Situation an nichts anderes denken? Nein, kann ich nicht. Oh nee, Aber für oh den nee, Moment nee wir es mal bei der Kutte. Um den Rest kümmere ich mich später. Wehe, ich warne dich. Irgendwie gefällt es mir, wenn du so wehrlos bist. Ich habe die Kutte und Nina muss wieder frieren. Tja, das Leben ist ein ständiges Geben und Nehmen. Jetzt flirten die hier rum, ehrlich. Die perfekte Tarnung. Solange ich die Kapuze nicht abnehmen muss. So. Wunderbar. Hallo uns, Bruder. Wie geht's? Wir reden einfach mal mit ihm. Wie rede ich denn mit dem? So als ob ich einer von Puritas Cordes wäre? Und wie sprechen die? Er macht keinen besonders hellen Eindruck, also versuche ich's mal mit einem leicht brolligen Stil. Tach, wer bist du denn? Dich kenne ich gar nicht. Bist du neu hier? Tach, naja, neu ist relativ. Aber dich kenne ich auch nicht. Bist du einer von denen? Von denen? Na, diese Sektentypen. Sektentypen? Du meinst Puritas Cordes? Gehörst du denn nicht dazu? Nee, ich bin nur als Wache angestellt. Du etwa nicht? Dann kannst du mir doch bestimmt ein bisschen was über P P Puritas, Puritas irgendwas sagen, oder? Kann ich das? Wohl kaum. 
Nee, ich bin auch nur eine einfache Wache. Keine Ahnung, was genau die hier machen. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Wieso? Hast du ein Problem mit denen? Nee, die bezahlen immer pünktlich meinen Lohn. Aber ein bisschen unheimlich sind die mir schon. <lacht>